हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल वर्ल्ड कॉल केमिस्ट्री एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेजोनेंस इफेक्ट एंड विच इज वेरी 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 इंपारटेंट आर्गाक् कैमिस्ट्री चलेट चाल मंदिर स्टूडेंट्स बाॉंड बाॉंड इकड़की एलिंद बाॉंड इकड़की ए विधा वेलिंदी इकड़ प्लस चारज एचि इक मैनस् चारज एचि इकड़ा मैनस् चारज इकड़ की ए विधा वेलिंदी इलांट एनो डाउट्स वस्ताई सो इलांट एनो डाउट्स की वीडियो करेक्ट सोल्यूशन दुनान सो फस्ट नीचे एंड वरकू खा विन अंड एवरना प्रीविय वीडियो इंडक्टिव एफेक्ट गुरी विनकते डिस्क्रिपन लिंक अल्ली चूँ सो लेटस् गेट स्टार्ट रेजोने एफेक्ट रेजोने एफेक्ट मैं आलरे इंडक्टिव एफेक्ट कंप्लीट इपू रेजोने एफेक्ट गुरी तेजो फर् एग्जापल सी दिस् सी हेच टू डबल बाॉंड सी हेच सिंगि बाॉंड सी मैनस हेच टू अटे सी हेच टू प्लस सी हेच टू प्लस सी हेच टू डबल बाॉंड सी हेच बाॉंड सी हेच टू प्लस फर् एग्जापल कांपौंड सो ई कांपौंड फर् एग्जापल क्लोरी उवच्छ क्लोरी उवच्छ आ क्लोरी अने कॉबन दिल्ली एलक्ट्रा दूसकोनी अभी बैठक अब कॉबन की पाजिट चारजेस सी हेच सी हेच टू पाजिट सी हिर् इक पै बाॉंड कदा पै बाॉंड एपड़ गाँवी अद्ते वीक बाॉंड बेचारा कॉबन अन्ट अंत को अभी वीक बाॉंड अन पै बाॉंडी आलवेज अभी वीक बाॉंड अद्कि इला 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 अटू षेकूट सो ई पै बाॉंड एम चेस्टे डैरक्ट इकडन कॉबन दी जंपे एम चे जंपे सो अब फाम अ सी हिर् क्लारी चूँ प्लस मैनस आर्गाक् कैमिस्ट्री आलमोस्ट वे इपड़ कॉबन दिंदी डबल बाॉंड अंक इकड़ी डबल बाॉंड अर्थम बाॉंड इकड़कोचिंद इकड़ डबल बाॉंड फाम अंक अंडबन अनेक्ट्रा लास्टी का बट्टी आ कॉबन के चारज पॉजिट चारज वे आर्गाक् कैमिस्ट्री ए कंपौंडना एलक्ट्रा लास्ते दाखिल पाजिट चारज एलक्ट्रा गेन चुस्के दाखिल नैगट् चारज सो कॉबन एलक्ट्रा लास्ट इकड़ दीन दर पै एलक्ट्रा अने के दीन के पाजिट चारज मेरी डाउट रावच्छ मरी कॉबन लास्ट कॉबन गेन कदा मैं दीन के पाजिट रे अंदर अब दीन के नगेट रेदन अर्थम पै बाॉंड अंटे दक्ट्रा उ अर्थम रेलक्ट्रा उ पै बाॉंड अंड पाजिट चारज रे कल न्यूट्रल आई अर्थम सिंगि बाॉंड अंटे मैनस् चारज अर्थम मैनस प्लस कलते अभी न्यूट्रल आई सो ई कांपौंड अने फाम अ नैक्स्ट चूँ सी हेच टू डबल बाॉंड सी हेच सी बा सो ई रे फस्ट रे चार वी रेमेंटे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अटमेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अटम सो नैक्स्ट एग्जापल चुदा चूँ सी हेच टू डबल बाॉंड सी हेच सिंगि बाॉंड सी हेच टू इक दी मैनस् चारज फर् एग्जापल इक हईड्रोजन उवच्छ हईड्रोजन एम चेसी कॉबन के एलक्ट्रा डोने हईड्रोजन अल्लीं अब कॉबन की नैगट् चारज दिल्ली हईड्रोजन एल्लीं सी हेच टू मे उ सी हेच थ्री उड़ू सी हिर् अंड इपड़ेमेंटे इला पै एलक्ट्रा एट्लो मैनस् चारज सेम अट्ली अन मैनस् चारज एम चेस्ट अंत अटू इटू मूवन सेम पै बाॉंड ऐखने सो पै बाॉंड अने कॉबन दिल्ली अंड मैनस् चारज इको ओके ना कंफ्यूज अवक पै बाॉंड एक्की वस्तु कॉबन दी सो कॉबन एम चेसी एलक्ट्रा गेन पै बाॉंड सो कॉबन के चारज मैनस् चारज अर्थम मैनस् चारज सो पै बा मैनस् चारज मैनस् चारज इकोचि अर्थम इकड़क रावे इको पै बाॉंड अने फाम आई सो कंफ्यूज अवक नैक्स्ट एग्जापल चूँ सीओ थ्री टू मैनस सीओ थ्री टू मैनस एग्जापल दी हिर् दी स्ट्रक्चर यह विधा उ अर्थम सो इक आक्सीजन अने मोर एलक्ट्रो नगेट आटा का बटी अंड पै एलक्ट्रा अनेटी अदू अटू मूवू उ सो पै एलक्ट्रा आक्सीजन पैके आक्सीजन पैके आक्सीजन के चारज मैनस् चारज वे सो इक कॉबन वेलेंसी तग्पोदी 
ఇప్పుడు కార్బన్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఉంది కదా ఈ పై బాండ్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయేసరికి కార్బన్ బ్యాలెన్స్ తగ్గిన వాళ్ళే ఈ ఆక్సిజన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఆక్సిజన్ దీని దగ్గర ఉన్న మైనస్ ఛార్జ్ని దీనికి డొనేట్ చేస్తుంది అప్పుడేమైంది ఈ మైనస్ ఛార్జ్ ఇక్కడికి వచ్చి బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది పై బాండ్ అర్థమైందా అర్థమైంది ఇక్కడ బాండ్ ఫామ్ చేసింది అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుద్ది సివో మైనస్ ఈ మైనస్ ఛార్జ్ ఇక్కడికి వస్తుంది డబుల్ బాండ్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో నెక్స్ట్ ఏంటంటే సి హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కార్బన్కి ఇక్కడ వేలెన్స్ తగ్గిపోద్ది కదా ఈ ఆక్సిజన్ తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఈ ఆక్సిజన్ కూడా డొనేట్ చేయొచ్చు కదా ఈ ఆక్సిజన్ దగ్గర మైనస్ ఛార్జ్ ఉంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది డొనేట్ చేయట్లేదు ఇది డొనేట్ చేస్తుంది అనుకుందాం ఇది డొనేట్ చేసుకుంది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇక్కడ డొనేట్ చేసింది అనుకో ఇది డొనేట్ చేయట్లేదు ఒక నిమిషం అర్థమైందా అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఈ కాంపౌండ్ ఫామ్ అయితే దీని మైనస్ ఛార్జ్ ఇట్లనే ఉంటుంది ఈ మైనస్ ఛార్జ్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది అప్పుడు ఇది బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది అంటారు లేకపోతే ఇది డొనేట్ చేస్తే దీంతో అంటారు రెండు రకాల కాంపౌండ్ని ఫామ్ చేయొచ్చు ఈ కాంపౌండ్ ఎన్ని రెజోనేటింగ్ స్ట్రక్చర్ని ఫామ్ చేసింది రెండు ఈ కాంపౌండ్ ఎన్ని రెజోనేటింగ్ స్ట్రక్చర్ని ఫామ్ చేసింది రెండు ఇది ఎన్ని ఫామ్ చేసింది మూడు రెజోనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ని ఫామ్ చేసింది అండ్ సీ హియర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫస్ట్ అర్థం చేసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద రెజోనెన్స్ అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే షిఫ్టింగ్ షిఫ్టింగ్ అనేది నాతో అందరూ షిఫ్టింగ్ ఆర్ మూమెంట్ ఆఫ్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విత్ ఇన్ ద కంపౌండ్ విత్ ఇన్ ద కంపౌండ్ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ విత్ ఇన్ ద ఆటమ్ అదే కాంపౌండ్ లో ఉన్నటువంటి పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అదే కాంపౌండ్ లో అక్కడికి ఇక్కడికి షిఫ్టింగ్ అవ్వడాన్ని మనం ఏమంటాం రెజోనెన్స్ అంటాం అర్థమైందా రెజోనెన్స్ అంటాం అండ్ ఇంటర్ ఇంట్రా మాలిక్యులర్ అంటే ఇదేంటి అంటే ఇంట్రా మాలిక్యులర్ ఫినామినా అన్నట్టు ఇది రెజోనెన్స్ అనేది ఎందుకంటే ఈ కాంపౌండ్ మన రెజోనెన్స్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది అదే కాంపౌండ్ లో జరుగుతుంది బయట ఏదైనా ఆటమ్స్ జరుగుతుందా లేదు ఇంట్రా అంటే ఏంటంటే ఇన్ లోపలనే అన్నట్టు అర్థమైందా ఇంటర్ అంటే ఏంటిది ఇన్ బెట్వీన్ అంటే వేరే వేరే దాంట్లో అన్నట్టు అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఏంటంటే హైపోథెటికల్ ఈ రెజోనెన్స్ అనేది ఏంటంటే హైపోథెటికల్ అంట హైపోథెటికల్ అంటే ఏంటంటే ఇమాజినరీ అన్నట్టు దిస్ ఇస్ నాట్ రియల్ కాన్సెప్ట్ దిస్ ఇస్ నాట్ రియల్ కాన్సెప్ట్ సైంటిస్ట్ ఏం చేశారంటే కంపౌండ్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఇలా రెజోనేటింగ్ ఇలా స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ అవుతాయని వాళ్ళు జస్ట్ అనుకున్నారు అంతే జస్ట్ జస్ట్ వాళ్ళు అనుకున్నారు అంతే ఇది నిజమైంది కాదు వాళ్ళు ఇలా జరుగుతుందని ఊహించి వాళ్ళు చెప్పారు అంటే ఇది నాట్ రియల్ కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు ఇప్పుడు ఇది రెండు రెండు రిజో రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి బట్ ఇట్ దిస్ నాట్ రియల్ రియల్ స్ట్రక్చర్స్ దిస్ నాట్ రియల్ స్ట్రక్చర్స్ ఏం చేశారు సైంటిస్టులు అనుకున్నారు అర్థమైందా ఇలా ఫామ్ అవ్వచ్చు అని నెక్స్ట్ ఏంటంటే హైబ్రిడ్ హైబ్రిడ్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హైబ్రిడ్ అంటే ఏంటంటే రియల్ స్ట్రక్చర్స్ అర్థమైందా హైబ్రిడ్ అంటే ఏంటి రియల్ రియల్ స్ట్రక్చర్స్ ఈ హైబ్రిడ్ స్ట్రక్చర్స్ ఎట్లా ఫామ్ అవుద్ది అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ రెజోనేటింగ్ స్ట్రక్చర్ ఒక కాంపౌండ్ యొక్క అన్ని రెజోనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ కలిసి మనకు హైబ్రిడ్ అనే స్ట్రక్చర్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు ఇదేంటిది రియల్ స్ట్రక్చర్ ఇదేంటిది రియల్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి హియర్ ఇప్పుడు మనం రెజ్ దీని హైబ్రిడ్ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సి హియర్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ కాంపౌండ్ నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసిన ఈ పై బాండ్ని అన్ని సింగిల్ బాండ్ పెట్టుకునే ఫస్ట్ నేను కాంపౌండ్ రాసేసిన ఈ పై బాండ్ అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఈ ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది పై బాండ్ అండ్ ఈ థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర ఈ సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర కూడా పై బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది సి హియర్ నేను డాట్ 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 ఇక్కడ ఫామ్ ఫామ్ అవ్వచ్చు పై బాండ్ అండ్ డాట్ 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 ఇక్కడ కూడా పై బాండ్ అనేది ఫామ్ అవ్వచ్చు అండ్ దీంట్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కడ ఉంది ఈ థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర అంటే ఈ కార్బన్ దగ్గర ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర కూడా ఉంది అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కడెక్కడ ఫామ్ కావచ్చు ఇక్కడ ఫామ్ కావచ్చు ఇక్కడ ఫామ్ అవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు క్లోరిన్ అనే ఆటమ్ ఇచ్చి దీంతో రియాక్షన్ చేస్తే క్లోరిన్ ఎక్కడ అటాక్ అవుతుంది బ్రోమిన్ ఎక్కడ అటాక్ అవుతుంది ఎన్వోటు ఎక్కడ అటాక్ అవుతుంది ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న కాంపౌండ్ దగ్గర నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న ఆటమ్ అనే క్లోరిన్ కావచ్చు బ్రోమిన్ కావచ్చు అయోడిన్ కావచ్చు ఎన్వోటు కావచ్చు అవన్నీ ఎక్
అర్థమైందా అస్సలు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి అండ్ దిస్ ఈజ్ ద వాట్ రియల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఈ కాంపౌండ్ చూడండి ఈ కాంపౌండ్ చూడండి ఈ కాంపౌండ్ లో ఈ కాంపౌండ్ లో నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కాంపౌండ్ లో పై బాండ్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది చూడండి ఇక్కడ పై బాండ్ ఉంది ఇక్కడ పై బాండ్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ పై బాండ్ ఉంది అంటే పై ప్లేస్ లో ఉంది ఒక పై బాండ్ అండ్ నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ప్లేస్ లో ఉంది పై బాండ్ ఇక్కడ అండ్ రైట్ సైడ్ ప్లేస్ ఇక్కడ కూడా ఉంది పై బాండ్ అనేది అన్ని అన్ని సిగ్మా బాండ్స్ పక్క పై బాండ్ ఉంటుంది డాట్ 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 అంటే పై బాండ్స్ ని డాట్ తో ఇండికేట్ చేస్తున్నా అన్నట్టు నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కడ ఉంది ఈ ఆక్సిజన్ పైన వస్తుంది నెగిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ ఈ ఆక్సిజన్ పైన వస్తుంది నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఈ ఆక్సిజన్ పైన కూడా నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది అంటే డెల్ నెగిటివ్ అంటే పార్షియల్ నెగిటివ్ పార్షియల్ నెగిటివ్ పార్షియల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అని ఇట్లా ఇంక్లూడ్ చేస్తాం ఇదేంటిది హైబ్రిడ్ స్ట్రక్చర్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరి రెజోనెన్స్ అనేటువంటిది ఏ కాంపౌండ్ లో ఫామ్ అవుతుంది అన్ని కాంపౌండ్ లో రెజోనెన్స్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుందా డౌట్ వస్తుంది ఎప్పుడు కానీ అన్ని కాంపౌండ్ లో రెజోనెన్స్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవు మరి ఎన్ల ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఏ కాంపౌండ్ లో అయితే ఏ కాంపౌండ్ లో అయితే పై ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయో ఆ కాంపౌండ్ లో రెజోనెన్స్ జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అందులో కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరగదు ఎవరికైతే నువ్వు రోజా పువ్వు ఇస్తావో ఆడ మనకు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి చెంప పగలనిక చేయి పట్టుకున్నాడు నీక అరే సార్ మేము మంచిగా చదువుకుంటున్నాం సార్ చదువుకుంటప్పుడు ఇల్లు వెళ్ళింది మాకు ఎగ్జామ్ తర్వాత చూసుకున్నాం సార్ అంటారు ఓకే చూద్దాం ఈ కా రెజోనెన్స్ అనేది దేంట్లో పర్ఫెక్ట్గా జరుగుతుందంటే ఏ కాంపౌండ్లో అయితే ఏ కాంపౌండ్లో అయితే కాన్జుగేషన్ ఉంటుందో ఆ కాంపౌండ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు రెజోనెన్స్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది మనకి ఏ కాంపౌండ్లో కాన్జుగేషన్ ఉంటుంది కాన్జుగేషన్ అంటే ఏంటి కాన్జుగేషన్ అంటే ఏంటి కొందరు ఆల్టర్నేటివ్ ఆఫ్ డబుల్ ఆల్టర్నేట్ ఆఫ్ డబుల్ బాండ్స్ అంటారు అంటే ఏంటంటే సిహియర్ పై సిగ్మా పాజిటివ్ ఛార్జ్ అని ఉండాలి కాంపౌండ్ లో లేదా పాయి సిగ్మా మైనస్ ఛార్జ్ ఆర్ లోన్ పేర్ అని ఉండాలి కాంపౌండ్ లో లేదా పాయి సిగ్మా డాట్ అంటే ఏంటిది ఫ్రీ రాడికల్ ఇలాగైనా ఉండాలి కాంపౌండ్ లో లేదంటే పాయి సిగ్మా పై ఇలాగైనా ఉండొచ్చు లేదా లోన్ పేర్ సిగ్మా పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇలాగైనా ఉండొచ్చు ఇలా ఉన్న ఏ కాంపౌండ్ లో అయినా కూడా మనకు రెజోనెన్స్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది సిహియర్ సిహెచ్ టూ డబుల్ బాండ్ సిహెచ్ సింగిల్ బాండ్ సిహెచ్ టూ ప్లేస్ లో మనకు రెజోనెన్స్ జరిగింది కదా అసలు మరి ఈ కాంపౌండ్ లో కాన్జుగేషన్ ఉందా లేదా ఒకసారి చూద్దాం సిహియర్ పాయి సిగ్మా పాజిటివ్ ఛార్జ్ అర్థమైంది పాయి సిగ్మా పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటిది కాంపౌండ్ లో కాన్జుగేషన్ ఉంది కాన్జుగేషన్ ఉంది కాబట్టి ఈ కాంపౌండ్ లో రెజోనెన్స్ అనేటువంటిది జరిగింది నెక్స్ట్ సిహియర్ పాయి సిగ్మా నెగిటివ్ ఛార్జ్ పాయి సిగ్మా నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఈ కాంపౌండ్ చూడండి పాయి సిగ్మా నెగిటివ్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటిది ఈ కాంపౌండ్ లో కాన్జుగేషన్ అనేటువంటిది ఉంది ఈ కాంపౌండ్ లో అందుకనే ఈ కాంపౌండ్ లో రెజోనెన్స్ జరిగింది దీంట్లో కూడా చూడండి పాయి సిగ్మా మైనస్ ఛార్జ్ పాయి సిగ్మా మైనస్ ఛార్జ్ పాయి సిగ్మా మైనస్ ఛార్జ్ మొత్తంలో ఉండాలి కాన్జుగేషన్ అర్థమైందా ఇలా ఇలా ఇప్పుడు ఒక్కడ దాంట్లో ఉంది అనుకోండి కాన్జుగేషన్ సో ఆ కాంపౌండ్ అనేటువంటిది రెజోనెన్స్ షో చేయదు కాంపౌండ్ మొత్తంలో ఉండాలి రెజోనేటింగ్ అనేది రెజోనెన్స్ అనేది అప్పుడే కాంపౌండ్ రెజోనేటింగ్ సక్సెస్ ఎక్కువ ఫామ్ చేయగలుగుతుంది సి హియర్ పాయి సిగ్మా మైనస్ ఛార్జ్ పాయి సిగ్మా మైనస్ ఛార్జ్ అంటే ఈ కాంపౌండ్ రెజోనెన్స్ ని షో చేస్తుంది మనం నెక్స్ట్ ఏం సో ఇది టాపిక్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చెప్పుకుందామంటే రెజోనెన్స్ అనేది మనకు బేసిక్ గా టూ టైప్స్ ఉంటుంది నెగిటివ్ రెజోనెన్స్ అండ్ పాజిటివ్ రెజోనెన్స్ అర్థమైందా మనం నెగిటివ్ రెజోనెన్స్ ఏంటంటే పాజిటివ్ రెజోనెన్స్ ఏంటంటే ఇన్ డీటెయిల్ గా నేర్చుకొని దాని తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్దామంటే దాని తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్దామంటే కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి రెజోనెన్స్ కి దాని తర్వాత మనం ఎక్కడికి వెళ్దామంటే మనకు రెజోనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అనేటువంటి ఒక కాంపౌండ్ రెండు మూడు ఫామ్ చేయొచ్చు నాలుగు ఫామ్ చేయొచ్చు ఐదు ఫామ్ చేయొచ్చు సో మరి అన్ని ఫామ్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఏ రెజోనేటింగ్ స్ట్రక్చర్ స్టెబ్ లో తెలుసుకోవాలి కాబట్టి అప్పుడు మనం రెజోనేటింగ్ రెజోనేటింగ్ స్ట్రక్చర్ య